Hello po, magandang hapon. Ako po si Ingin Alonzo Hayward dito sa pangyaw.hk. So ngayon po pag-uusapan po natin yung ating passport application. So yung application kasi meron pong update yung ating Philippine Consulate General dito sa Hong Kong about sending your passports back to your address. So imbis na po na pipick up nyo sa kanila, kailangan nyo na pong mag uh, include ng self-paid, uh, self-addressed envelope po. So I'm... Um, Pakita ko lang po sa inyo sa glit itong application. So, we won't really go through the whole um, scheduling ng appointment kasi medyo mahaba siya. So, um, most of you have already done passport renewals. Ngayon, pwede nyo na po siyang gawin online yung scheduling nyo. So, for the passport renewal, ganun pa rin po yung mga kailangan na documents natin. Pwede nyo pong puntahan dito sa website pala ng um ng Philippine Consulate, ayan po siya, hk.passport.gov.ph para yan po dito sa atin, sa mga nandito sa Hong Kong. And so, there are, um, ayan, before applying your passport, nandyan po lahat ng mga kailangan nating basahin and what are the requirements. Uh, mostly po niya, like, kailangan nyo lang dalhin yung luma ninyong passport and then um, you have to have an online application uh, scheduled appointment. So, paano po ba Punta lang kayo dito sa schedule an appointment. Tapos, ayan, makikita nyo, kailangan Gmail and Yahoo addresses. Hindi po, kahit, hindi po tatanggapin yung ibang klaseng email address. So, they only accept Gmail or Yahoo email addresses. So, ayan. Um, click, uh, check nyo lamang po dyan. So, this is just to say that you've read and understood all the instructions na nandito, which is kailangan tunay at totoo po ang inyong mga isasagot sa loob ng information nito. So then you put in your your email address. So kung ilagay niyo lamang po dyan, yung kailangan po Gmail or um, Yahoo address ang kailangan po para maging valid po siya. Kasi may mga ibang email address, I think, ng mga AOL, ganyan, hindi po siya tatanggapin. So then you send the confirmation. So ngayon, napadala po ang inyong confirmation, i-check nyo na lang po doon sa email ninyo um, kung may dumating nga. So tignan natin, tanggalin natin. Okay, so check natin ang ating email. Let's see. Hmm... Okay, so ayan, meron na tayong inbox, appointment ng DFA, at click nyo lamang po yung link, tapos ayan, pupunta na po agad dyan. Ibig sabihin na confirm na po ang inyong email address. So now, um, itatanong po dyan kung gusto nyo pong mag-select ng appointment. So I guess, say, and, uh, Hong Kong, dahil Hong Kong po tayo, so, nangyayari sa aking screen. So, then you have to search date, kung anong date kayo available. So, ayun, makikita niyo po, pili lang po kayo ng pecha dyan. So, you just pick a date that you're available, tapos search appointment na. Tapos, ayan, lalabas po dyan yung ibang information. It also will give you an idea kung ilang slots po ang available. Um dito sa araw na yon na pinili ninyo. Kasi may mga ibang sasabihin po sa inyo. Uh, let me do that again. Okay. Ayan. Ayan, makikita po natin. So, you search that appointment. Tapos, pipili po kayo kung anong um, oras po kayo. But I think it should it should go up. Anong oras po ang appointment ninyo. And then you just click next. Oh, may nangyayaring bug. So anyway, so that's how you do it. Hindi na lang ako mag, mag um, bubuk ng appointment dyan. Kasi sayang baka may gusto mong pumunga ng slot. Ayoko namang uh, gamitin yung aking email to do um to actually do a set of an appointment. So that's it. And then one important thing, ito na nga po yung bagong um, yung bagong uh, information na nakuha po natin ay ito. So, ayun dito sa Philippine Consulate it says um, starting Monday, itong Monday po, 
all the passport applicants. So lahat ng mag apply po ng passport, you need to submit a prepaid envelope tulad nitong nasa litrato na sa baba. So mabibili ito for 32 Hong Kong dollars um, sa pinakamalapit na Hong Kong post office. So you have to bring, you have to buy this in your post office. Pakita niyo po yung picture po na yan. Uh, ilalagay ko po sa comments below on uh, the photo and this also advisory from the Philippine Consulate General so you can check it out yourself. So, $32 po yan. Ang ibig sabihin po yan, ayan, uh, ang ibig sabihin nitong envelope po na ito ay hindi nyo na po kailangan pumunta ng consulate para kunin ang inyong passport. So, yun po ang maigi. So, you don't have to queue up again and go back again to pick up your passport. They will send it directly to your address. Kung anong address pong ilagay niyo po dyan. So, you have to make sure that you fill in the right address. At, um, ayan po. So, kailangan, ayan, contact number, kailangan din. Just in case na hindi makita ang inyong address, pwede po kayo contact ng post office. And so, make sure that uh, it looks like this. Ito po yung envelope. Um, ngayon, alam ko nag-update po si Conjen Tahada tungkol do sa mga naubusan na daw ng ganitong envelope dahil nga sa dami ng mga kababayan dati na bumili starting no Monday, they actually contacted the Hong Kong Post Office um, para mag-stock sila ng marami nito because there will be a bigger flow of people buying these envelopes dahil nga inumpisa na po ng uh, consulate na gamitin ito to bring back our passports. Ayan, so ating pong, uh, ipopost ko po yan dito sa comments natin sa baba. And then, um, gusto ko din pong uh, ipakita po, kung meron kayong ibang mga tanong, you can also go to, um, you can go to our website, www.pangyao.hk, and you can check out our help and support. So, nandyan po yung help and support natin. Click nyo lamang po. Um, and then, you can see all our different help and support communities, such as mga organizations, government departments. At the po, Philippine Consulate General in Hong Kong. Click nyo lamang po. Bigyan nyo na rin po ng heart dyan. So, Andyan po, lahat ng mga contact nila. So, the address, telephone number, the email, um, their website, at saka yung kanilang Facebook link. And also, there's a map for their address. Ayan. So, maraming salamat po. If you have any questions, you can just um, type in the comments below. Maraming salamat po and hope to see you on our website. Ako po si Aileen. Magandang hapon po sa inyo. Bye!